ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம ஏரியா நம்ம ஏரியாவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஏரியாவை தான் என்னோடய கிச்சன் இது இது வந்து ரெண்டல் ஹவுஸ் தான் அதனால் அது எப்படி இருக்கோ அது போல தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய திங்ஸ்லாம் நம்ம அமைச்சிக்க முடியும் நான் எப்படி என்னோடய இந்த கிச்சனில் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறத உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கவுண்டர் டாப் வந்து ஏதோ இவ்வளோ நீலைன்னா கொஞ்சம் சின்னது தான் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன வச்சுருக்கேன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரேக் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள தட்டில் வந்து நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் பாட்டல்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பின்னாடி நெய் இருக்குது இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் செகண்டில் வந்து சீனி இந்த இது செராமிக் ஜார் தான் இதில் வந்து சீ சீனி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டீ தூள் இது வந்து கிளாஸ் தான் இது வந்து ஜீரகத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து கல்லுப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கல்லுப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நான் இந்த மீன் வெட்டுற கத்திரி அப்புறம் கத் பால் ஏதாச்சும் கட் பண்ணுறதுக்கு கத்திரி அப்புறம் ஸ்பூன்ஸ் உட்டன் உட்டன் ஸ்பூன் கோக் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் இந்த இது வச்சுக்க இது எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு வசதியாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் அப்புறம் சிங்க் பக்கத்தில் வந்து இது நான் வந்து அடுப்பு கழுவுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் டிஸ்வாஷ் லிக்விட் இது பக்கத்துலேயே ஸ்பாஞ்சி நான் அடுப்பு துணி வச்சுருப்பேன் சிங்குக்கு மேலே வந்து நம்ம இங்கே ஆணி எதுவும் அடிக்க அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த வால் கிளிப்லேயே வந்து நான் இந்த ஸ்டாண்டு வாங்கி போட்டிருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இது மேலே வச்சோன்னா கீழே தண்ணி வடிகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இங்கேயே வந்து ஒரு சோப் கேஸில் வந்து நான் பாத்திரம் முடிச்சுட்ட சோப்பு ஸ்க்ரப்பர் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் இது எல்லாமே இதில் வந்து வச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்கா பேன் ஸ்லைசர் இந்த தேங்காய் பால் பிழிகிறதுக்கான அரிப்பு எல்லாமே இங்கே தொங்க விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஒரு ஃப்ளவர் வைக்கலான் இருக்கேன் அதுக்காக இதை நாங்கள் இடத்த சூஸ் பண்ணி இதை மாட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் ஃப்ளவர் தங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அதில் நான் வாங்கி வைக்கணும் அப்புறம் இதுவும் வந்து கிளிப் தான் இதில் வந்து நான் இஞ்சி சேர்க்கறது டீக்காக இஞ்சி சேர்க்கறது அப்புறம் இந்த இது சட்டி பிடிக்கிறதுக்கான இது அப்புறம் இது ரெண்டுமே வந்து டீ வடி தான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த பெரிய செராமிக் ஜாடியில் வந்து நான் புளி போட்டிருப்பேன் இதில் வந்து உப்பு போட்டிருப்பேன் அப்புறம் இதில் வந்து நாட்டு சக்கரை குட்டியில் வந்து நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது என்னோடய பிஜான் த்ரீ பர்னர் ஸ்டவ் தான் அப்புறம் இது நான் வந்து இது மத்தியானம் செஞ்ச வெஜிடபிள் பிரியாணி காலையிலே செஞ்சது பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை வந்து நான் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டில் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து ஒன்றும் வைக்க மாட்டேன் இது ஒன்றும் வைக்காமல் இருந்தால் தான் இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீனாக எப்போதும் வச்சுருந்தோன்னா நம்மளுக்கு எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதில் நான் இந்த செராமிக் ஜாடி இந்த பாட்டல்லாம் எல்லாமே வந்து நான் இப்போ தான் நான் ஆசைப்பட்டு வாங்கினது ஏன்னா நம்ம வந்து அழகானதை நம்ம வாங்கி வைக்கும் போது நமக்கே அந்த ஒரு வேலையை செய்யும் போது அது அது வந்து ஒரு ரசனையோடு செய்வோம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் பார்த்து பார்த்து அதை வாங்கணும் இது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி வாங்கி வச்சது அதுக்கப்புறம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது வந்து ஒரு ஹேங்கர் இது எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெஸ்லாம் கூட இதில் ஹேங் பண்ணி விடுவாங்க நான் வந்து இதை எதுக்கு கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து பேன்ஸு டீ போடுறது அந்த சில்வர் பேனு தவா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நான் இதில் தொங்க விட்டுட்டேன் இதை வந்து எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அதனால் நான் இப்படி இந்த இதுக்கு மேலே இப்படி தொங்க விட்டுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு கீழே என்ன வச்சுருக்கேன்னா நான் கீழே பேப்பர் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் பேப்பர் போட்டால் தான் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக தெரியுங்கிறதுனால பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் 
இந்த மூணு பேஸ்கெட்லேயுமே இங்கே பெரிய வெங்காயம் அங்கே தேங்காய் போட்டிருப்பேன் இந்த சின்ன வெங்காயம் அப்படி நான் இதில் போட்டிருப்பேன் இது வந்து என் பசங்க சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ண இந்த கூடை இப்போ வந்து எனக்கு கிச்சனுக்கு யூஸ் ஆகுது இதில் வந்து க்ராசரி ஐட்டம் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பாக்கெட்லாம் இருக்கிறத வந்து நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேன் அதுக்கு இந்த கூடை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் அங்கே சிலிண்டர் அப்புறம் இதுக்குள்ளே நான் எதுவுமே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து எடுக்கவும் வசதியாக இருக்காது அதனால் நான் எதுவுமே உள்ளக்க வச்சுக்க மாட்டேன் சிங்க்கு கீழே வந்து இந்த பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி டஸ்ட்பின் மட்டும் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் அப்படி இதுக்கு இதுக்கு கீழே வந்து நான் அரிசி டப்பு வச்சுருப்பேன் இது அரிசி இது வந்து குடத்தில் தண்ணி வச்சுருப்பேன் அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து மூணு செல்ஃப் உண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எண்ணெயை வந்து நான் அந்த சின்ன டிஃபன் பாக்ஸில் நான் ஊற்றி வச்சுருப்பேன் அதை தனியாக ஒரு ட்ரெயில வச்சுருக்கேன் இந்த பானை எதுக்குன்னா நான் இஞ்சி சூடு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கஷாயம் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு இந்த பானை யூஸ் ஆகும் அதனால் இது மருந்து பானை இதை அந்த மருந்துக்குன்னு தனியாக வச்சுருப்பேன் அந்த பானையை அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏலக்காய் இது பெப்பர் சால்ட் இது நட்ஸ்லாம் நான் உன்னாடியே அப்படி போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இந்த மூணுமே வந்து நயாசா கம்பெனியோட பாக்ஸ் தான் அந்த மூணும் இதில் வந்து மேலே கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் இது உள்ளே நான் பார்த்துக்கலாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து சீனி போட்டிருப்பேன் இதில் வந்து மசாலா தூள் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள டீ தூள்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது வந்து அஞ்சரைப்பட்டி அப்புறம் மேலே வந்து சில்வர் பாத்திரம்லாம் நான் கவுத்து வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது ஹாட் பேக் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன் நான் வந்து ரெண்டு குக்கர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேறு குக்கர்லாம் எடுக்கலை எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய வந்து சாமான் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் அந்த சின்ன குக்கர் ஒன்று பெரிய குக்கர் அந்த ரெண்டையும் நான் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிப்பேன் அது இட்லி குக்கர் அப்புறம் இது அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்கன்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் தான் அது அதனால் அது மேலேயே கவுத்து வச்சுருப்பேன் இது மிக்சி ஜார்லாம் ரெண்டு செட்டாக ஒன்றா வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து டிவி ஸ்டாண்ட் இந்த டிவி ஸ்டாண்டை வந்துட்டு நான் எல்இடி டிவி வாங்குறதுனால இந்த டிவி ஸ்டாண்டை வந்து நான் கிச்சனுக்கு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து எனக்கு இங்கே ரொம்ப வசதியாக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தட்டில் வந்து நான் கிரைண்டர் மிக்சி அப்புறம் அந்த இது உரல் இது வச்சுருப்பேன் அடுப்பு துணி அதுக்கப்புறம் இங்கே திருவல் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சமைச்சதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் இன்றைக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி சிக்கனும் அதை நான் அங்கே தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்து நான் ஆப்பத்துக்கு நான் ஆட்டி தூக்கிச்சிடல ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது என்னதுன்னா இது மசாலா தூள் மொத்தமாக நான் திரித்து வச்சுருப்பேன் இது அரிசி மாவும் நான் வந்து வீட்லேயே வந்து வறுத்து வச்சுக்கிறது இடியாப்பா மாவும் அப்புறம் அந்த மேசல்ஃபில் வந்து ரெண்டு பாக்ஸ் வந்து நான் கழுவ எடுத்துட்டேன் அதனால் அந்த இடம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது இதில் வந்து கோதுமை மாவு அப்புறம் வந்து நாங்கள் கூழ் மாவு நான் வச்சுருப்பேன் கேப்பை கூழ் அது வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது வந்து நான் எங்களுக்கு வெளியிலே அவள் வந்து விற்கும் அதை நான் வாங்கி இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அது இப்போ காலி ஆகிடுச்சு இந்த பேஸ்கெட்டில் என்ன போட்டிருப்பேன்னா இதில் வந்து இந்த அப்பளம் அந்த உடச்சி அப்புறம் மோர் வத்தல் இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு பின் பண்ணி நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது வந்து கிளாஸ் பவுல்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா போட்டு க்ராச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்குள்ளே ஒன்று அட்டை வச்சு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு செட்டு அஞ்சு செட்டு நான் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுவும் பவுல்ஸ் தான் இதுவும் பவுல்ஸ் இதுக்கு மேலேயே வந்து கண்ணாடி பிளேட் தான் இது வந்து இது ஒரு கிளாஸ் தான் கிளாஸ் ஜாடி இதுக்கும் ஏர்டைட்டான நீட் போட்டிருக்கோம் இதில் நான் வத்தல் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கப் நான் சொருகி வச்சுருக்கேன் இது நான் செஞ்சு வச்சது தான் இது வந்து சேஃப்டியாக இருக்குது இவ்வளோ இடத்துலையும் வந்து இவ்வளோ கப் இதில் அடங்கிடுச்சு அந்த மாதிரி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்படி இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து கெஸ்ட்லாம் வரும்போது எடுக்கிற டீ கப்போ இதில் நிறைய டீ கப்லாம் வந்து நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி இதில் வந்து பவுல்ஸ்லாம் வந்து நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறைய பவுல்ஸ்லாம் வந்து நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் 
அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஜூஸ் கிளாஸ் தான் இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு அட்டை அட்டை பாக்ஸில் அந்த மாதிரி நான் செஞ்சு நான் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுவும் நான் அட்டை பாக்ஸில் செஞ்சது தான் இதில் வந்து உஜாலா ஆலா அப்புறம் ஃபோர் கிளீனர் அப்புறம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மூணுலையும் வந்து பொட்டிக்கடலை வேர்க்கடலை அப்புறம் இது வந்து இது வந்து நாங்களே வந்து திரித்து வச்சுருக்கோம் வீட்லேயே இதுக்கு பேர் வந்து காவா இன்ஸ்டன்ட் மில்க் இது வந்து சுக்கு ஏலக்காய் நன்ன நன்னாரி வேர் இந்த மாதிரி போட்டு அதை மிக்சியில் நல்ல பவுடராக திரித்து இது திறக்கும் போது நல்ல வாசனை கம கமன் இருக்குது இதை போட்டு திரித்து வச்சுருப்போம் இதை வந்து சாயங்காலம் பாலில் இதை போட்டு குடிக்கிறது இது நல்லாயிருக்கும் நல்ல வாசனையாக அந்த சுக்கோட காரத்தோடு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இந்த கிளாஸஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜூஸ் போட்டேன்னா கீர் பண்ண வந்து இது யூஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வச்சுருப்பேன் இதெல்லாம் மண் கப் இது வந்து டீ குடிக்க எடுக்கிறதானால நான் இங்கே வச்சுருப்பேன் இது வந்து காலையில் நம்ம ஏதாச்சும் ட்ரிங்க் பண்ணும்போது குடிக்கிறதுக்காக நான் இதை இங்கே வச்சுருப்பேன் இந்த கிளாஸ்லாம் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு எது ஃபஸ்ட்டு காலி ஆகுதுன்னு தெரியும் அப்புறம் என்ன ஸ்நாக்ஸ் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதையும் டக்குன்னு எடுத்துக்க முடியும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன் இது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது அதுவும் வந்து இது இந்த வாஸ் பக்கத்துலேயே இதை வச்சதுன்னா டக்குன்னு பிள்ளைங்க கூட அதுங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடும் அந்த அம்மாள்கிட்ட கேட்டுகிட்டு இருக்காதுங்க அதனால் நான் இப்படி தெரிகிற மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இந்த ரேக் வந்து இரும்பு ரேக் தான் இதில் நான் வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ரேக்கில் தான் நான் முட்டை வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு கம்மல்லாம் வந்து ஜோடி ஜோடியாக போட்டு வச்சு மூடி வச்சுருந்தேன் அந்த மூடி வந்து உடஞ்சதால் நான் வந்து இதை முட்டை வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் முட்டை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளப்பி விட்டதால் நான் வந்து இதிலே நான் முட்டையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இது எல்லாமே வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா எங்கள் வீட்லேயே எங்களோட கோழிங்கள் விட்ட முட்டை அதுதான் இதோட ஸ்பெஷலே நாங்கள் இன்னும் இந்த முட்டையை வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை எத்தனை ஊடுதுன்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் வந்து மூணு கோழி விட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இனி தான் மற்ற கோழிலாம் விடுவாங்க இது நாங்கள் வந்து நாங்களே யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீடு சொந்தக்காரங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய முட்டை விட்டுச்சுன்னா அதை விற்கிறதாவும் ஒரு ஐடியா இருக்குது பார்க்கலாம் அப்புறம் இது வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கப்பு கிளாஸு எல்லாமே நான் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஸ்டாண்டில் போட்டு வச்சுட்டு அப்போ எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களும் நம்மள்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி நான் இதிலே போட்டு வச்சுருப்பேன் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ்லாம் அப்புறம் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே தான் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே எனக்கு பிளான்ட் வைக்கிறதா ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அதனால் நான் வந்து ஃப்ரூட் அங்கே வச்சுட்டேன் அப்புறம் இது கொடுக்கா பிள்ளை தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தானே இது வந்து எங்கள் மாமியார் வீட்டு மரத்தில் காய்ச்சது தான் கொடுக்கா பிள்ளை நல்லாயிருக்கும் அது அப்புறம் செகண்ட் செல்ஃபில் வந்து இந்த கூடையில் வந்து நான் சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் அந்த மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் எது வந்து எடுக்க தொலைஞ்சு போகாமல் ஈஸியாக எடுக்கலாம் டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாமே நான் இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஈஸியாக எடுக்கலாங்கிறதுக்காக அப்புறம் இது வந்து பிளேட் ஸ்டாண்ட் இதில் வந்து நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பிளேட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது ஸ்நாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன மூடிங்க இதெல்லாம் வந்து நான் இதிலேயே போட்டு வச்சுருப்பேன் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு அப்புறம் கீழே வந்து உடஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு இந்த பவுலை சேஃப்டியாக உள்ளக தள்ளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுவுமே நான் செஞ்சது தான் ஒரு அட்டை பாக்ஸில் செஞ்சது இன்னும் நல்லா உழைச்சிட்டு தான் இருக்குது இந்த வீடியோவும் நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து சில்வர் கரண்டிலாம் போட்டுட்டு இதில் உடன் கரண்டிலாம் நான் போட்டிருக்கேன் இடியப்ப பரல் எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு வசதியாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கெலாம் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பாக்ஸஸ்லாம் நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் மீன் கறி ஏதாச்சும் வச்சா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன் அதெல்லாம் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் என்ன வச்சுருக்கேன் சப்பாத்தி கட்டை அப்புறம் பெரிய பிளேட்டு அதெல்லாம் நான் இங்கே அப்படி சாஞ்சாப்பில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கீழே வந்து குடம் வச்சுருக்கேன் இது வ
இங்கே நான் எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இது ஒரு மண்பானை இதுக்கு வந்து டேப் உண்டு அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ண முன்னாடியே உடஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ வேலைகளை வந்தால் தான் நான் யூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரெயில வந்து மண் போட்டு அதுக்கு மேலே இதை வச்சு தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணி இங்கே வச்சுக்கிட்டா வசதியாக இருக்கும் பிடிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கமாக இதை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த சிங்க் ஓரமாக எனக்கு ஒரு ஜன்னல் உண்டு இந்த ஜன்னல் அப்புறமா இதில் வந்துட்டு நான் பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி நான் இதில் வச்சுருக்கேன் இது கீழே ஒரு ட்ரைவ் வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் அதில் வடிஞ்சதுன்னா ஊற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழேயுமே நான் இதில் வந்து தண்ணி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி நான் வந்து துவைக்கிறதுக்கு கூட நான் துணி அரைச்சதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது இங்கே வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஓரத்தில் இந்த கவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் எதுனாலும் நம்ம தொலைஞ்சு போகாமல் டக்குன்னு இதுக்குள்ளே வச்சுட்டோம்னா அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி கவர் வந்து நல்லா யூஸ் ஆகுது எனக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டில் வந்து மேர்மைட் பாட்டில் இது இதில் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி இந்த பிளான்ட்டை கொண்டு வச்சுட்டேன் இது வந்து முந்தா நாள் தான் வச்சேன் அது கொஞ்சம் ஒரு இலை விட்டு தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த ஜாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வந்து இதில் வைக்க அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் வச்சுருக்கேன் இதில் நான் சுக்கு தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் இது வந்து கிச்சனில் நம்மளுக்கு என்னது இல்லைங்கிறத டக்குனு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்கிறதுக்காக நான் இதை இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த புதினாவும் வச்சு ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது தழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதோ தழுத்துருக்குது இது நல்லா தழுத்ததுன்னா நான் வந்து வேறு பாட்டில் மாற்றி மாற்றி வைக்கணும் இது நான் பாட்டிலில் ஊ தண்ணி ஊற்றி அதில் நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே தான் நான் வந்து பூண்டு உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நான் வந்து கீழே உள்ள ட்ரெயிலே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பருப்பு அப்புறம் கடலை பருப்பு உளுந்து எல்லாமே நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நான் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது தேங்காய் சொற் பொடி அப்புறம் மசாலா ஐட்டம்லாம் நான் உள்ள தான் வச்சிருப்பேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிச்சன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி